대한민국 게임의 대한민국 피규어 검은 사막 다크나이트 에? 어? 이거 왜? 총 맞은 거총 맞은 거총 맞은 거총 다시 보니까 선년에 위키 위키 어이 뭐야 아, 위키 피규어의 네. 스카이러너입니다 위키 스카이러너입니다 많은 분들께 사랑받은 또 사랑받고 있는 온라인 모바일 게임이 있습니다 대한민국의 게임에서 펄러비스의 대표적인 검은사막 특히나 이 게임은 매력적인 캐릭터 디자인으로 알려져 있기도 하죠 근데 이거 왜 검은사막인지 아시는 분? 어쨌든 검은사막의 그 매력적인 캐릭터를 잘 살려낸 초대형 굿즈 피규어가 나온다는 소식에 많은 분들 굉장한 기대감을 보이기도 했는데요 그것도 역시 또 대한민국의 피규어 제조사 블리쉐이에서 실제 제작을 맡게 되었습니다 그런데 막상 출시된 제품 기대와는 사뭇 다르게 유저들의 여러가지 호불호가 있었던 바 있습니다 아 왜죠? 그건 피규어의 저널리스트 위키에서 검은사막 피규어 디테일한 리뷰와 함께 호불호가 나타나게 된 이유 그 분석까지 확실하게 정리해드립니다 영상 마지막 이벤트까지 꼭 잊지 말고 참여해주세요 그러면 위키 피규어 팩트체크 리뷰를 시작하지 자, 이런 타입의 피규어 그 폴리스톤 스태슈 피규어를 처음 보신 분들이라면 놀랄 수 있는 크기의 피규어 박스입니다 하지만 사실 이렇게 1대4 쿼터 스케일이라고 하죠 실제 크기의 4분의 1 사이즈인 피규어들 박스를 보면 은이 사이즈는 그렇게 큰 편은 아니죠 오히려 좀 컴팩트하고 무게 역시도 이런 제품들 중에서는 좀 가벼운 편입니다 제품의 박스 아트워크는 무난하게 이 제품 사진을 정면, 머리 크게, 또 측면 이렇게 보여주고 있어요 자 제품을 개봉해 보면요 간단한 매뉴얼 그리고 스트랩으로 고정한 이 스티로폼 박스가 보이고요 이 커버를 제외하고 2단으로 구성이 되어 있습니다 커버를 벗기면 이렇게 본체 그리고 검이 들어있고요 파손을 방지하기 위해서 하나하나 포장을 하고 있습니다 그리고 아래쪽으로는 이 검은 촉수가 아니라 장미 이펙트가 하나 둘세개또 마찬가지로 검은 톤의 베이스까지 들어있습니다 이건 이렇게 베이스 먼저 놓고요 본체 올리고 이 장미 이펙트를 어? 어? 음... 이게 매뉴얼에도 써 있는데요 이 PVC 재질의 장미 이펙트 파츠가 종종 제대로 끼워지지 않을 때가 있습니다 이럴 때는 보통 헤어드라이어를 써서 이 부분에 가열해주면 좀더 부드러워지면서 손쉽게 끼울 수가 있게 되죠 하지만 솔직히 불편하다 뭐 이펙트 셋 모두 끼워주고요 마지막에 검날까지 끼워주면 완성입니다 자 일단 이 검은사막 다크나이트 피규어 이 제품의 첫인상이 어떤가를 얘기해보자면요 확실히 프로토타입과는 다르다 달라 그런데 나쁘지 않아 일단 깔끔하게 나와주었다 라고 얘기할 수 있겠습니다 사실 여러 피규어들 그 리뷰를 볼때 항상 유의해야 하는 점이 하나 있다면요 그건 바로 상품에 대한 만족의 척도 기준이 모두 다르다는 겁니다 이 제품에 대해서 유저들의 호불호가 나뉘는 것도 역시 바로 그런 이유 때문인데요 저는 코인 이유, 브로인 이유 모두 이해할 수 있습니다 그러니까 바로 이 프로토타입을 딱 그대로 판단 기준으로 삼은 분들이라면 은이 제품 딱 보면 은어 이거 뭐야 다른데 달라 다르잖아 라는 생각을 당연히 하게 될 겁니다 실망의 목소리가 이어질 수밖에 없겠죠 디테일하게 따져보면요 피규어 인상을 가장 크게 좌지우지하는 바로 이 얼굴 그 중에서도 눈의 표현과 시선이 좀 다르고요 얼굴의 음영, 코의 페인팅 이런 부분들이 간소화되어 있어서 전체적인 페인팅의 결이 꽤 다르게 느껴집니다 이렇게 부분 부분 파츠의 디테일도 좀 달라졌다는 점 역시 유저들에게 얘기 들었던 바 있었죠 그런데 그렇다면 은이 제품 부분 만족하는 분들은 누구냐 뭐 깔끔하게 잘 만들었냐 이건 무슨 말이냐면 은 프로토타입과 비교가 아니라 오로지 얘만 본 분들 그 절대적인 퀄리티만 놓고 다른 피규어랑 비교해 보면요 뭐 깔끔하게 잘 나왔는데? 이런 말을 할 수도 있는 겁니다 그러니까 원래 프로토타입과 양산은 같으면 좋겠지만 같아야 하지만 현실에서 이 둘을 정말 똑같이 만들어주는 곳은 정말 정말 드물거든요 특히 레진이나 폴리스톤 스태츄 피규어들 이쪽으로 가면 은 더더욱 그런 애들이 드뭅니다 뭐 이런 애들, 이런 애들, 뭐 이런 애들이 정말 세고 센 거죠 그리고 얘네들을 보다가 이렇게 다시 검은사막 다크네이트 피규어를 보면요 분명히 아, 다시 보니까 선녀다 선녀라는 걸알수 있어요 상대적으로 부분 부분 표현력 자체는 깔끔하고 안정감 있게 만들어주고 있거든요 간혹 이걸 또 2D 미소녀 제품들이랑 비교하는 분도 계신데요 거의 단색 위주인데다가 눈이 그냥 2D 이 그림인 제품에 비하면 은이 얼굴 이 디자인 이 표현력 확실히 더 어렵습니다 난이도가 달라요 그래서 이 제품은 다음과 같은 분들께는 추천합니다 깔끔하게 존재감 있는 
그리고 어쨌든 카리스마 넘치는 검은사막 피규어를 갖고 싶다 역캐를 원한다 다크나이트 얼티메이트 굿즈를 갖고 싶다 이런 분들께는 추천하고요 반대로 프로토타입이랑 왜 달라요? 여기 달라요? 여기 달라요? 여기 달라요? 인정할 수 없어 이런 분들이라면 그냥 패스하시는 게 좋을 겁니다 자 그러면 제품을 디테일하게 한번 살펴보도록 하죠 이번에 검은사막 다크나이트 피규어의 장점은요 뭐니뭐니 뭐니 해도 기럭지입니다 기럭지 이 다크나이트는 안 그래도 키가 큰 캐릭터로 알려져 있는데요 긴 다리와 키리까지 함께 더해진 다리를 좌우로 교차하고 있는 포즈에서 그야말로 모델의 포스를 느낄 수가 있습니다 여기에 이 비현실적인 골반 라인이 그 포스를 한껏 더해주고 있죠 보통 이런 제품을 사진이나 영상으로 보면요 이렇게 얼굴에 주로 주목을 하게 되는데요 실상 이 피규어를 구매하신 분들은 거의 대부분이 딱이 정도 거리에서 이렇게 전체적으로 환찬하게 뻗은 라인을 보면서 피규어 본연의 매력을 감상하시게 될 겁니다 그리고 그런 다크라이트의 하체 라인을 펄럭이는 망토가 다시 한번 살짝 잡아주고 있죠 이쪽은 이렇게 일부 장미 문양 디테일이 새겨져 있고요 살짝 엣지는 아쉬움이 느껴집니다 이 상체는 묘한 팔동작을 취하고 있죠 다크나이트가 그러지 않아도 마검사라는 설정이다 보니까 다양한 이런 포즈들을 게임 중에서 취하기도 하고 애초에 이게 일러스트가 기반이기도 한데 이 당당한 하체와 더불어서 이 중2병스러운 오버 포즈가 판타지 게임 캐릭터다운 느낌을 전해주고 있습니다 그리고 바디와 몸 전체에 뾰족뾰족하게 암어 그리고 각종 장신구 표현들이 있는데요 앞서 얘기한 것과 같이 프로토타입과 분명히 다른 부분이 있긴 있지만 전체적인 퀄리티는 꽤 좋습니다 끝까지 샤프니스가 살아있어요 그리고 이런 디자인을 양산으로 무사히 배송하기 위해서인지 폴리스톤 스태츄지만 거의 대부분 파손에 강한 PVC 재질을 다량 사용하고 있습니다 전체적으로 보면 은이 다리 그리고 베이스 정도가 폴리스톤으로 무게감을 잡아두고 있고요 그 나머지에는 PVC 재질을 믹스해서 제품을 만들고 있습니다 그리고 이런 부분 부분들에서 결합하고 있는 구조를 보이고 있죠 그렇다 보니까 어쩔 수 없이 이런 접합된 부분 등에서 양산품의 차이가 생겨난 것으로 보입니다 어쨌든 아머를 비롯해서 이렇게 VV 페인팅은 깔끔하게 만들어 두고 있고요 특히 이렇게 작은 징표형까지 하나하나 살려둔 것은 이 피규어의 숨겨진 매력 포인트이기도 합니다 그리고 이런 발 부분에는 실제로 이렇게 작은 스틸 재질의 사슬 파츠로 연결해 두기도 했죠 다만 의상에서 이런 쪽은 조금 밋밋함이 있고요 이팔 부분의 아머 여기도 형태는 참 좋은데 페인팅은 조금 단조로움이 느껴집니다 좀더 깊게 그라데이션을 줬으면 좋았겠다 싶어요 그리고 많이들 착각하시는 게 이게 얼굴과 이 팔다리 컬러가 다른 게 아니라 이건 실제로 이 스타킹에 가까운 타이즈를 입고 있는 걸 표현하고 있는 거거든요 이거를 유광으로 확실히 다르게 표현해 주고 있긴 한데 컬러감이 좀 옅어지고 유광이 강해지면서 그 타이즈보다는 좀 기름칠을 하고 있다 이렇게 보이기도 합니다 그리고 문제의 헤드 앞서 말씀드렸지만 페인팅이 많이 달라졌습니다 특히 이렇게 눈두덩이의 메이크업 표현 그래도 확실히 이것만 보면 못났다라는 인상은 아니고 충분히 엘프스러운 인상은 주고 있습니다 다만 살짝 남상이라는 느낌이 있는데 이게 각도빨이 좀 타거든요 저는 정면보다는 측면 특히 이쪽에서 오른쪽 얼굴을 감상하는 것을 추천하고 싶어요 사람도 각도빨을 타니까 헤어는 적당하게 투명함이 담겨있는 게 느낌이 괜찮고요 아주 뾰족하진 않습니다 그리고 기타로 베이스는 뭐 요즘 피규어들 정도의 해상도에다가 이 흑장미 이펙트들이 바닥에서 뚫고 나오는 연출을 보여주고 있습니다 다만 이 LED 라이트업 기믹이 있는데 이거는 그냥 패스 그 빛이 끝까지 올라오지 않고 시작하자마자 끊기니까 딱히 인상적인 기믹은 되지 못하고 있습니다 배설이 없이 C타입 케이블만 지원하는 것도 좀 귀찮고 뭐 충전시키면 좀더 좋았겠다 싶기도 하고요 자 그럼 퍼러비스 블리쉐이 검은사막 다크나이트 피규어 리뷰는 여기까지 총평으로 갑니다
그리고 길쭉한 기럭지에서 뿜어져 나오는 모델 포스의 매력 또 흑장미를 테마로 하고 있는 섬세한 이 고유의 디자인을 진짜 3차원으로 실제 눈앞에서 감상할 수 있다는 점 이런 부분들은 이 제품 최대의 장점이라고 할수 있죠 그리고 뭐 분명히 어떻게든 어떤 노력을 해서든 앞으로 점점 더 본래 이 프로토타입에 가까워지기 위한 노력은 잊어서는 안될 겁니다 자 그러면 펄어비스, 블리츠웨이, 검은 사막의 다음 캐릭터는 또 무엇일까? 기대해보면서 스카이러너였습니다. <목소리> 위키, 위키, 구독, 좋아요, 알림, 고고고!